ഗ്ലോറി ടു ഗോഡ് പ്രൈസ് അലോഡ് അനുഗ്രഹീതമായ ഒരു നല്ല ദിവസം കൂടെ ദൈവസന്നിധിയിൽ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കടന്നു വരുവാൻ സർവശക്തനായ ദൈവം അനുവദിച്ച നല്ല അവസരത്തെ ഓർത്ത് സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവിന്റെ ജീവൻ നൽകുന്ന വചനത്തിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടെ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരാം ഏതൊരു മരണകരമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഏതൊരു പ്രതീക്ഷയില്ലായ്മയിൽ നിന്നും ഒരു പുതിയ ശരീരം നൽകി ഒരു പുതിയ ആത്മാവ് നൽകി ഒരു പുതിയ ജീവൻ നൽകി ഒരു മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുവാൻ ദൈവവചനത്തിന് അതിയായ കഴിവുണ്ട് അതിയായ ശക്തിയുണ്ട് ഈ മോർണിംഗ് പ്രയറിൽ കർത്താവ് നമ്മിൽ ഓരോ ദിവസവും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആ പുതിയൊരു ആത്മാവിനെയും ആ പുതിയൊരു ജീവനെയും പുതിയൊരു ശക്തിയെയും നമുക്ക് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് നൽകുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് ആ ദൈവവചന കേൾവിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ദൈവവചനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെ നിർത്തുക ദൈവവചനത്തിനകത്ത് നിങ്ങളെ നിർത്തുക പരിശുദ്ധ ആത്മാവിൽ നിങ്ങളെ ലീഡ് ചെയ്യിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് താല്പര്യമില്ലേ പരിശുദ്ധാത്മാവിൽ ഒരു ലീഡിങ് എന്റെ ലൈഫിൽ ഉണ്ടാകുക അതായത് എന്റെ ചിന്തകളിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ ആ ഒരു ചിന്തയിലേക്ക് എന്റെ നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി ആ ഹോളി സ്പിരിറ്റിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലേക്ക് ഞാനും എന്റെ ഫാമിലിയും എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളും ഒക്കെ വരണോ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹമില്ലേ ആർക്കും ആഗ്രഹമില്ലാത്തത് അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്ന വചനത്ത നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ആയിത്തീരാനായി കഴിയും ഒരു വ്യക്തി ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതം ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലൈഫ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഫാമിലി ഹോളി സ്പിരിറ്റ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ രാജ്യം അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തു അത് ഏറ്റെടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ജീവിതത്തിലെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവായി ആ ഫാമിലിയുടെ മാസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രിസ്തുവായി അതുകൊണ്ടൊരിക്കൽ യേശുവിനോട് യേശുവിൽ അസാധാരണമായ അധികാരമുണ്ട് ഭയങ്കരമായ അധികാരം യേശുവിലുണ്ടായി നമ്മൾ ഈ വേദപുസ്തകത്തിൽ വായിക്കുന്നത് സൗഖ്യം നൽകുന്ന യേശുവിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് പക്ഷെ ജനം യേശുവിനെ സൗഖ്യം നൽകുന്ന ഒരു യേശു എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി ഒരു പ്രവാചകൻ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി യേശുവിനെ ഭയങ്കരമായി റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് യേശുവിനെ ഭയങ്കരമായി റെസ്പെക്ട് ചെയ്ത് റെസ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു ക്വാളിറ്റി യേശുവിലുണ്ടായി യേശുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ണുരുട്ടുന്നതോ നെഞ്ചു വിരിച്ചു പിടിക്കുന്നതോ ആരോടും ചിരിക്കാത്തതോ ഒന്നും ആയിരുന്നില്ല യേശുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി യേശുവിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞിരുന്ന ദിവ്യത്വമായി ഒന്ന് മറ്റൊരു ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് യേശുവിന്റെ സ്നേഹമായി മൂന്ന് മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് വ്യക്തികളെ വിവേചിക്കാനുള്ള യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ കഴിവായി ഈ യേശുവിൽ നിറഞ്ഞിരുന്ന ഏറ്റവും ഏറ്റവും പരമപ്രധാനമായിട്ടൊന്ന് ഈ വാസ് എൻ ആയിട്ട് യേശു ക്രിസ്തു അഭിഷിക്തനായി ഈ ഒരു അഭിഷേകത്തിന്റെ ഖനം യേശുവിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തനായ യേശുവിനെ എല്ലാവരും കാണും മറ്റൊരു കാര്യം യേശുവിന് അധികാരമുള്ളവനാണ് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഓക്കെ യേശുവിനെ എല്ലാവരും ഒരു പ്രവാചകനേക്കാൾ പ്രവാചകനേക്കാളും ഒരു അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്നതിനേക്കാളും യേശുവിനെ ഒരു മാസ്റ്ററായി റബിയായി ഗുരുവായി എല്ലാവരും യേശുവിനെ കണ്ടു അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കൽ യേശുവിനോട് പറഞ്ഞു ഗുരോ എന്റെ അവകാശമാകുന്ന നിലം പകുതി ചെയ്യാൻ എന്റെ സഹോദരനോട് കൽപ്പിക്കുക കൽപ്പിക്കുക പറയുകയല്ല ശുപാർശ ചെയ്യുകയല്ല കൽപ്പിക്കണമേ എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ യേശുവിന്റെ ഒരു പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന തന്റെ ഫാമിലിയിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഒരു വ്യക്തിയായ യേശുവിനോട് ഒരു സഹോദരൻ എന്ന് പറയുകയാണ് തന്റെ മറ്റൊരു സഹോദരനോട് യേശു കൽപ്പിക്കണം ആ നിലം പകുതി ചെയ്യണം അപ്പൊ എന്തുമാത്രം അതോറിറ്റി യേശുവിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആ സമൂഹത്തിൽ യേശുവിന് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു കർത്താവിനെയാണ് ഇത്രത്തോളം അധികാരമുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ ഇത്രത്തോളം എന്താ പറയുക സാധ്യതയുള്ള ഒരു കർത്താവിനെ ഇത്രത്തോളം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു കർത്താവിനെ ഏത് മനുഷ്യന്റെയും ഏതൊരു ലൈഫ് നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുക അതൊരു രോഗസൗഖ്യമല്ല അതൊരു വിടുതൽ ശുശ്രൂഷയല്ല ഒന്നുമല്ല അത് തികച്ചും പേഴ്സണലായ ഒരു കാര്യത്തിലേക്കാണ് യേശുവിനെ കൊണ്ടുവന്നത് ആ മനുഷ്യൻ പക്ഷെ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ ടോപ്പിക്കിലേക്കല്ല ഈ ഒരു മനോഭാവത്തിലേക്കല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആത്മാവിന്റെ ക
യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കല്ല ആത്മാവിനെ നിങ്ങൾക്ക് പകത്തു നൽകാൻ കഴിയുന്ന ആത്മാവിനെ പകത്തു നൽകാൻ കഴിയുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിലേക്കാണ് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യനിൽ ഉണ്ടായ ബോധ്യം ഈ മനുഷ്യനുണ്ടായിരുന്ന വിശ്വാസം ഈ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ആ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളുടെ മേൽ പകത്തു നൽകുമ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവായി തീരുന്നു നിങ്ങളുടെ തലമുറകളുടെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ ചിന്തകളുടെ കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവായി മാറുകയാണ് ചെയ്തത് ഇതിനെന്താണ് സംഭവിക്കേണ്ടത് ആത്മാവിനെ പകുതി ചെയ്ത് നൽകുന്നവനിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നിങ്ങൾ നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക നിങ്ങളുടെ കണ്ണ് നട്ടുപിടിപ്പിക്കുക അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക സ്പിരിച്വൽ മെച്യൂരിറ്റി ഉള്ളവരാകുക എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ സന്ദേശത്തിലേക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് സൂം മീറ്റിംഗിൽ സൂമിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് രാവിലെ നാലര മണി മുതൽ ഏഴ് മണി വരെയാണ് നിങ്ങൾക്കും ആ മീറ്റിംഗിൽ പങ്കാളികളാകാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ മുകളിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രയർ ലൈൻ നമ്പറുമായി നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിങ്ക് അയച്ചു കിട്ടുന്നതാണ് മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്കും നിങ്ങൾ ഈ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കണമെന്ന് ഞാൻ ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ് ലുക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യയം അതിന്റെ നാലാമത്തെ വാക്യം മുതൽ നമുക്ക് വായിക്കാം സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം നാലാമത്തെ വാക്യം എന്നാൽ എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോട് എന്റെ സ്നേഹിതന്മാരായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയുന്നത് ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടണം ആരെ ഭയപ്പെടണം എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൊന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെടും അതെ അവനെ ഭയപ്പെടുവിൻ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയും രണ്ട് കാശിന് അഞ്ച് കുരുകിലിനെ വിൽക്കുന്നില്ലയോ അവയിൽ ഒന്നിനെ പോലും ദൈവം മറന്നു പോകുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും എല്ലാം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ആകെയാൽ ഭയപ്പെടേണ്ട ഏറിയ കുരുകിലിനേക്കാളും നിങ്ങൾ വിശേഷത ഉള്ളവർ നിങ്ങൾ വിശേഷതയുള്ളവർ എന്നെ കേൾക്കുന്ന എന്നെ കാണുന്ന എന്റെ മാന്യ സഹോദരങ്ങളോട് പ്രിയപ്പെട്ടവരോട് എല്ലാ ദൈവമക്കളോടും ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിനകത്ത് ഞാൻ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നിങ്ങളോട് കൈമാറാനായി ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സത്യം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളെ ഓർക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലല്ല നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നിങ്ങളെ ഓർക്കാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതും എന്നുള്ളതുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിക്കാം നിങ്ങളെ ഓർക്കാത്ത നിങ്ങളെ കാണാത്ത നിങ്ങളിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നതും നിങ്ങളിലേക്ക് വന്നു ചേരുന്നതും നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തോണ്ടു പോകുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരുന്നതും അറിയാത്ത ഒരു ദൈവത്തെ അല്ല നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നതും അറിയാത്തൊരു ദൈവം മുമ്പിൽ അല്ല നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് അറിയാത്തൊരു ദൈവത്തിന്റെ വചനമല്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നത് അവൻ ഓർക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ഓർക്കുന്നു തന്നെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശിക്കാനും വിശ്വസിക്കാനും ഒക്കെ വകയുണ്ട് കാര്യം എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ വചനത്തിനകത്ത് ഒരു മനുഷ്യൻ ശ്രദ്ധിക്കാത്ത കാര്യത്തെ ദൈവം ശ്രദ്ധിക്കുന്നതായി നമുക്ക് കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ എണ്ണാത്ത കാര്യത്തെ ദൈവം എണ്ണുന്നതായി കാണാൻ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരുക്കാൻ കഴിയാത്ത ഒരു സ്ഥലം ദൈവത്തിന് ഒരുക്കാൻ കഴിയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ ഈ ഒരൊറ്റ വചനത്തിനകത്ത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്ന കാര്യം എല്ലാവരും ഹെയർ സ്റ്റൈൽ സൂക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എല്ലാവരും ഹെയർ കോമ്പ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നവരാണ് തലമുടി ചീകി വെക്കുന്നവരാണ് നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ആ ചീർപ്പിൽ വന്നിരിക്കുന്ന മുടി എടുത്തു കളയുന്നു എന്നല്ലാതെ എത്ര മുടി എന്ന് പൊഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയറിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തി വെക്കുന്ന ആരെങ്കിലും പുരുഷന്മാരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നാമൊക്കെ തലമുടി ജീവിക്കുന്ന ചീകുന്ന സമയം നമ്മുടെ തലം തലയിൽ നിന്ന് എത്രയോ മുടി പൊഴിഞ്ഞു പോകും നമ്മൾ ആരെങ്കിലും നിലത്ത് കു കുനിഞ്ഞിരുന്ന് കുത്തിയിരുന്ന് അത് എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തി ഡയറിയിൽ എഴുതി വെക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ എന്റെ ദൈവം പറയുന്നു എടോ തന്റെ തലയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മുടിക്ക് നിനക്ക് കണക്കില്ല പക്ഷെ നിന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടി ഉണ്ടെന്നും എത്ര മുടി നീ ചീക്കി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉണ്ടെന്നും അതിൽ എത്ര എണ്ണം നിനക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നും വരെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്നിൽ എനിക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നു എന്നിൽ എനിക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നു ഞാൻ അത് അറിയുന്നു എന്ന്
നോക്കുക നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടികൾ എല്ലാം എണ്ണപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ തലയിൽ നിന്ന് പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന മുടി പോലും ദൈവത്തിന്റെ അറിവില്ലാതെ പോകുന്നില്ലെന്ന് പറയുമ്പം എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ ഇന്ന് നിങ്ങൾ പിടിക്കുന്ന അതിന്റെ ചുക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിയുടെ ചുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ജോലിയുടെ ചുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ 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 തന്നെ ബെയർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഉത്തരവാദിത്വങ്ങളും നിങ്ങളിൽ തന്നെയാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉറപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്നു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവവചന പ്രകാരം ഉറപ്പ് തരുന്നു നിങ്ങൾ പോലും അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ കൈ അയഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈയെ ചേർത്തു പിടിക്കുന്ന ഒരു യേശുവിന്റെ കരം ഇന്ന് പകൽ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കാരണം ഏതൊരു ഏതൊരു മനുഷ്യനും ഒറ്റപ്പെടൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യനും തിരിച്ചറിയുക ഒറ്റപ്പെടൽ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഒരു യേശു ചേർന്ന് നിൽക്കുന്നു സാധാരണ മനുഷ്യരിൽ നിന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട് കാരണം മനുഷ്യരവരെ അത്രത്തോളം അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇന്നലെ വൈകുന്നേരം നമ്മൾ കേട്ട മെസ്സേജിൽ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു കാരണം ഒരു സ്ത്രീ ഒരു ഭാര്യ അല്ലെങ്കിൽ തന്റെ ഭാര്യയായി തിരഞ്ഞെടുത്ത അവളുടെ വായിൽ നിന്നും വരുന്ന വാക്കുകൾ ദിനം പ്രതി വാക്കുകൾ കൊണ്ട് അസ്വസ്ഥപ്പെടുത്തി വ്യസന പരവശനാക്കി തീർത്ത ശിക്ഷോനെ കുറിച്ച് നാം നിരക്കി നിങ്ങൾ ആ മെസ്സേജ് കേട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഇന്നലത്തെ മെസ്സേജ് യൂട്യൂബിൽ പോയി കേൾക്കും നിങ്ങൾക്ക് വളരെ പ്രയോജനം ചെയ്യും വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വ്യസന പരവശനാക്കുന്ന വ്യക്തികളിൽ നിന്നും മനുഷ്യർ ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാറുണ്ട് ആ കാര്യമല്ല ഞാൻ പറയും നിങ്ങൾ ആത്മീയ കാര്യങ്ങളുമായി ഒറ്റപ്പെട്ട് നിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം മെസ്സേജ് കേൾക്കാം ഫ്രീ ടൈം കിട്ടുമ്പോൾ മാത്രം ആരാധിക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ കൂടെ യേശു ചേർന്ന് നിൽക്കും നിങ്ങളുടെ കൂടെ കർത്താവ് ചേർന്ന് നിൽപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന വള്ളിയിൽ നിന്നും നിങ്ങളുടെ കൈ അയഞ്ഞു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ ശുശ്രൂഷ കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ സാമൂഹിക ജീവിതം നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ അഭിമാനം കൈവിട്ടു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ വിശുദ്ധി കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കൈവിട്ട് പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കൈയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന ഒരു നസറായ എന്റെ കാര്യം അതേലു അത് ദൈവമക്കൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നവരാണ് എല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാൻ കഴിയുന്നതാണ് നാം ബലഹീനരായിരിക്കുന്ന സമയം പോയി ദൈവസന്നിധി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയം കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് നമ്മെ വന്ന് ബലപ്പെടുത്തുന്നത് നാം പലപ്പോഴും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യം ദൈവത്തിന്റെ ശക്തി നമ്മൾ വന്ന് നിറയുന്നത് അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തികളാണ് നാം ഓരോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന നഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന കഷ്ടങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന വേദനകൾ നിങ്ങൾ ദൈവത്തോട് പറയുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവം അത് തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കും ദൈവം അത് തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആ യേശുവിനെ കുറിച്ച് ദൈവം അത് തന്നിൽ തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെയും ഏതൊരു മനുഷ്യന്റെയും ഹൃദയ വികാര വിചാരങ്ങളെ വളരെ വ്യക്തമായി അറിയുന്നവരാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് യേശുവിനെതിരായി പിറുപിറുത്തപ്പോ യേശു അത് തന്നിൽ തന്നെ അറിഞ്ഞു എന്ന് ദൈവവചനം സാക്ഷ്യപ്പെടുന്നു ഞാനിത് ആരോടാ പറയുന്നത് എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചു പറയാം ഇതിനകത്ത് എന്നെ അറിയാൻ ആരുമില്ലെന്നും എന്നെ മനസ്സിലാക്കാൻ ആർക്കും കഴിയുന്നില്ലെന്നും ഞാൻ പറയുന്നതല്ല കേൾക്കുന്നവർ മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും ഞാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നതല്ല കേൾക്കുന്നവർ തിരിച്ചറിയുന്നതെന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നതെന്നും ഒക്കെ വേദന കൊണ്ടും നിരാശപ്പെട്ടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സംസാരിക്കാൻ മടിച്ചു പിരിക്കുന്ന ഏതോ വ്യക്തിയെ നോക്കി പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ തലയിലെ മുടി പോലും പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ തലമുടിയുടെ എണ്ണം വരെ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും ആ ദൈവത്തിന് നിങ്ങളുടെ തലമുടിയുടെ എണ്ണം വരെ വ്യക്തമായി അറിയാമെന്നുള്ളത് കൊണ്ടും പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു നിങ്ങളെ ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിച്ചത് ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ ദൈവം അറിയുന്നു നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹം ദൈവം അറിയുന്നു അതുകൊണ്
ഇത് ഇത് ഏതൊക്കെയോ വ്യക്തികളെ ഈ മെസ്സേജ് സ്പർശിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ആത്മാവിൽ ഞാൻ നിറഞ്ഞു പറയുന്നു മനുഷ്യ ഭയം കൊണ്ടു നടക്കുന്ന വ്യക്തി ജീവിതങ്ങളാണ് ഇതിനകത്ത് ഏറെ മനുഷ്യ ഭയം കൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരുപക്ഷെ നിങ്ങൾ ഏറെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തിയെ പോലും നിങ്ങൾ അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ അവരെ ഉള്ളുകൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നതിനേക്കാൾ നിങ്ങൾ അവരെ ഭയപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ശരി ഇങ്ങനെയുള്ള മാനുഷിക ഭയം ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൽ ദൈവാത്മാവ് തകർത്ത് മാറ്റുകയാണ് മനുഷ്യരെ ഭയപ്പെടുന്നത് മനുഷ്യനെ പേടിക്കുന്നത് മനുഷ്യ ഭയം ആ മരുമകൾക്ക് അമ്മായിയമ്മയെ ഭയം അമ്മായിയമ്മയ്ക്ക് മരുമകളെ ഭയം ഭർത്താവിന് ഭാര്യയെ ഭയം ഭാര്യയ്ക്ക് ഭർത്താവിനെ ഭയം എന്ന് വേണ്ട ഒരു വീട്ടുകാർക്ക് മറ്റൊരു വീട്ടുകാരെ ഭയം നാട്ടുകാരെ ഭയം വീട്ടുകാരെ ഭയം ആകെ ഭയമില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവത്തെ മാത്രമേ ഭയമില്ലാതോ എങ്കിൽ തിരിച്ചറിയുക എങ്കിൽ ഇന്ന് തിരുത്തിക്കൊള്ളുക ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആരെ ഭയപ്പെടണമെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കൊന്നിട്ട് നരകത്തിൽ തള്ളിക്കളവാൻ അധികാരമുള്ളവനെ ഭയപ്പെട്ടുവിൻ ഇനി ആരെ ഭയപ്പെടരുതെന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നുണ്ട് നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് പിന്നെ അധികമായി ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്തവരെ ഭയപ്പെടേണ്ട നോക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു മനുഷ്യന് മറ്റൊരു മനുഷ്യനെ കൊല്ലാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ അവനെ കൊന്നിട്ട് ഏറ്റവും അവസാനം ഏറ്റവും അവസാനം അതിനെ ശ്മശാനത്തിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ മാത്രമേ ഒരു മനുഷ്യന് കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ അവിടെ നിന്നും മറ്റൊരു ലോകത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടാൻ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ജനത്തോട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയാണ് യേശു ക്രിസ്തു തന്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറയുകയാണ് നോക്കുക ദേഹത്തെ കൊന്നിട്ട് അതിനധികമായി ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടരുത് പിന്നെയോ ദേഹത്തെയും ദേഹിയെയും ആത്മാവിനെയും ഒരുപോലെ കൊന്നുകളയുവാൻ കഴിയുന്ന കൊന്നിട്ട് നരകത്തിലേക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയുന്ന ഇനി സ്വർഗത്തിലേക്ക് കയറ്റാനും കഴിയുന്ന ദൈവത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടണം ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തെ ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യനും ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയുകയില്ല ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് മാത്രമേ ഒരു വ്യക്തിക്ക് സ്നേഹിക്കാനായി കഴിയുകയുള്ളൂ ആ ലൂയ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഭയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഭയം കൊണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നവരുടെ ഉള്ളിലൊന്നും അടിസ്ഥാനമുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകത് അടിസ്ഥാനമുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകത് പ്രൈസ് ഗോ എന്നാൽ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു റെസ്പെക്റ്റോട് കൂടി ഒരു ഭയം നമുക്ക് വരും ആ ഭയമാണ് ദൈവത്തോട് നമുക്ക് വരുന്നത് റെസ്പെക്റ്റ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു ഭയം നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവം നമ്മെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന തിരിച്ചറിവ് കൊണ്ടുള്ള ഒരു റെസ്പെക്ട് പിന്നെ നമ്മുടെ ആത്മ ആത്മീയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ വേളകളിൽ നമുക്ക് ദൈവം തരുന്ന ആ ഒരു അനുഭവം ആ ഒരു അനുഭവത്തിൽ നിന്നുമുള്ള തിരിച്ചറിവിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഭയം ഇതിനെ ഒരിക്കലും നമുക്ക് ഭയമെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഇതിനെ നമുക്കൊരു ബഹുമാനമെന്ന് മാത്രമേ പറയാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്നാൽ മനുഷ്യൻ മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുമ്പോ ഒരിക്കലും അവന് പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോട് ഒരു വ്യക്തിയെ സ്നേഹിക്കാൻ കഴിയും നിങ്ങൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ഭയപ്പെടുത്തി സ്നേഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണോ നിങ്ങളിലുള്ള ആ നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള സ്നേഹം കണ്ട് കണ്ടുകൊണ്ടും നിങ്ങൾക്ക് അവരോടുള്ള കരുതൽ കൊണ്ടും നിങ്ങളോടുള്ള സ്നേഹമാണോ നിങ്ങൾ ഉറപ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു ദിവസം വീട്ടിലില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ആ മിസ്സിങ് ആ വീട്ടിലുള്ള വ്യക്തികൾക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുമോ അതോ നിങ്ങളൊന്ന് പോയി കിട്ടിയാ മതി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് പക്ഷെ യേശുവിലേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ യേശു അടുത്ത സമയം എപ്പോഴാണ് ഗലീല കടൽപ്പുറത്ത് വരുന്നതെന്ന് അവിടെയുള്ള മുക്കുവന്മാർക്ക് വ്യക്തമായി അറിയാൻ ഇനി യേശു ഇപ്പൊ ഇന്ന പട്ടണത്തിലാണ് യേശു ഇന്ന പട്ടണത്തിൽ പോയി എന്നൊരു അറിവ് കിട്ടി യേശു കൃത്യമായി ഈ വഴിയിലേക്ക് ഇന്ന സമയം മടങ്ങി വരും എന്ന് വ്യക്തമായി അറിയാറുണ്ട് കാരണം ഇവിടങ്ങളിലൊക്കെ പുരുഷന്മാർ വെയിറ്റ് ചെയ്തു യേശുവിനെ കാണും യേശു സഞ്ചി ഇനി യേശു ഒരു പട്ടണത്തിൽ മറ്റൊരു പട്ടണത്തിലേക്ക് പോകുന്നതും വേഗത്തിൽ അറിവ് കിട്ടി അവിടെയും ആ ലൊക്കേഷനിലും ജനങ്ങൾ തടിച്ചു കൂടിയിരുന്നു ഇതൊക്കെ യേശുവിനോടുള്ള വിശ്വാസം കൊണ്ടും സ്നേഹം കൊണ്ടുമാണ് ഭയം കൊണ്ട് എന്തിനേറെ പറയുന്നു ഭൂതബാധിതൻ പോലും യേശുവിന്റെ മുമ്പിൽ വന്നിരുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ യേശുവിനെ ഭയപ്പെട്ടിട്ടല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക
ഗണാധിപത്യമാകുന്നു നന്മ ചെയ്യുക ഓക്കെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അവിടെ നിക്കട്ടെ നന്മ ചെയ്യുന്ന ഭാഗം അവിടെ നിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ വിധയിലേക്കാണ് കൊണ്ടുവരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഭയം പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ ഇന്ന് വായിച്ച ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ നാല് മുതലുള്ള നാലും നാലാമത്തെ വാക്യം നാല് അഞ്ച് മുതൽ ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യം മനുഷ്യ ഭയത്തെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ട് യേശു അവരെ ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് മനുഷ്യമായി ഇന്നത്തെ ഈ മെസ്സേജിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാനുഷിക ഭയം തന്നെയാണ് മാനുഷിക ഭയം തന്നെ എന്നാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ഭയം എന്ന് പറയുന്നതും ഒരു വിത്താണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ആത്മാവിന്റെ വിധയും അതും വിത്ത ഭയം എന്ന് പറയുന്ന വിത്തിനെ ഞാൻ തന്നെ എന്നിൽ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്ത് തന്നെയാണ് ഭയം എത്രയോ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരെ ഭയപ്പെട്ടിട്ട് കൂടെ ജീവിക്കുന്നെന്നറിയാം എത്രയോ ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നെന്നറിയാം കാരണം ഇവർ തമ്മിൽ ഒരു ഭയത്തിന്റെ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ്ങിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് കാര്യം വേറെ ഒന്നാണ് ഒന്ന് ഫാമിലി ബ്രേക്കപ്പ് ആണ് ഫാമിലി തകർന്നു പോകും പിന്നെ കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട് ഈ പ്രതിയൊക്കെ വല്ല വിധേനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തൊക്കെ ജീവിക്കുക എത്രയോ ദൈവമക്കൾ പാസ്റ്ററെ ഭയപ്പെട്ട് സഭയിലേക്ക് പോകുന്നത് അയ്യോ ഞാൻ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്ത പ്രാവശ്യം പുള്ളിക്കാരൻ കുട്ടി സംസാരിക്കും എന്ന് ഭയപ്പെട്ട് പോകുന്നെന്നറിയാവോ എത്രയോ ജനങ്ങൾ എത്രയോ തൊഴിലാളികൾ മുതലാളിമാരെ ഭയപ്പെട്ട് അവർ ഓടി പോകുന്നതെന്നറിയാവോ അയ്യോ എത്തിയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ ദിവസം കഴിഞ്ഞ് പുള്ളിക്കാരൻ ഫയർ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതെല്ലാം ഭയത്തിൽ ലീഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ എന്നാൽ അധികം ആരും ചിന്തിക്കാത്ത ഒരു മേഖല അതായത് ഈ ഭയം എന്നെ ഏത് അനുഭവത്തിലേക്കും അവസ്ഥയിലേക്കും കൊണ്ടെത്തിക്കുന്നു ഞാൻ ഈ ഭയപ്പെടുമ്പോൾ എന്റെ എന്റെ ഇന്റേണൽ ഓർഗൻസിന്റെ അകത്ത് നടക്കുന്ന വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്താണ് ഞാൻ ഈ ടെൻഷൻ അടിക്കുമ്പോൾ എന്നിൽ നടക്കുന്ന ആ വ്യത്യാസങ്ങൾ ഹോർമോണൽ ചേഞ്ചസിൽ വരുന്ന ആ ഒരു വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നൊന്നും ആരും ചിന്തിക്കുന്നില്ല എട്ട് മണിക്ക് ബസ് ഏഴ് അമ്പത്തഞ്ചിന് വീട്ടിൽ നിൽക്കുന്നു ഏഴ് അമ്പത്തഞ്ച് ആകുമ്പോൾ ഇറങ്ങി ഭയപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഓട്ടമുണ്ട് ഈ ഓട്ടത്തിൽ ഒരേ സമയം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ശരീരത്തിൽ നടക്കുന്ന ശരീരം ആഗ്രഹിക്കാത്ത എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഒരു മനുഷ്യന് നടക്കുന്നു എന്നറിയാവും സംഭവം എന്താ ഭയം എട്ട് മണിക്കുള്ള ബസ് പോയാൽ പിന്നെ ഒൻപത് മണിക്ക് അടുത്ത ബസ് ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഭയം ഭയപ്പെട്ട് ഓടുക അതിലുപരി ഭയം ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ബസ്സിൽ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓഫീസിൽ ചെന്ന് കയറുമ്പോ എനിക്ക് എന്റെ ബോസിൽ നിന്ന് ഫയറും കിട്ടും എന്നെ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് നാണം കെടുത്തു എന്നെ എന്നെ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഭയത്തിലുള്ള ഓട്ട ആരെങ്കിലും ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങൾ എന്നിൽ സംഭവിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയാണ് എന്നിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ആരും ചിന്തിക്കുന്നത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക സാത്താന്റെ ഈ തന്ത്രത്തെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക മനുഷ്യ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക മനുഷ്യ ഭയത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക സകല ഭയങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തു വരിക കാരണം ഈ ഭയം നിങ്ങളെ അനാരോഗ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഈ ഭയം നിങ്ങളെ രോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും ഈ ഭയം നിങ്ങളെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കും അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറയുന്നത് എന്റെ പൊന്നു കുഞ്ഞെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്നത് നിർത്തി ദൈവത്തിന് നിങ്ങളിലുള്ള സ്വാധീനം എന്തെന്ന് നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുക നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ പണിയുന്നത് നിങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കുക നിങ്ങൾ ദേഹത്തെ കൊല്ലുന്ന മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക മനുഷ്യ ഭയം ഒരു കണി എന്ന് സദൃശവാക്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നു മനുഷ്യ ഭയം ഒരു സാത്താന്റെ കണിയാണ് മനുഷ്യനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു കണിയാണ് ലോകത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു കണിയാണ് സാത്താനെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു കണിയാണ് രോഗത്തെ ഭയപ്പെടുന്നത് ഒരു കണിയാണ് തകർച്ചകളെ ഭയപ്പെടുന്ന ഒരു കണിയാണ് എനിക്ക് തകർച്ച ഉണ്ടാകുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ എന്റെ തകർച്ചയിലേക്ക് കൊണ്ടെത്തിക്കാനായി എനിക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ എന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ നാവിനെ ബന്ധിച്ച് കളയും എനിക്ക് ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടാൻ കഴിയുമോ എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് തന്നെ ദൈവത്തിന് എന്നിലുള്ള ദൈവപ്രവർത്തിയെ തടയുന്നതിന് കാരണമായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആ രണ്ട് കാശിന് അഞ്ച് കുരുവിലിനെ വിൽക്കുന്നില്ലയോ
വേറെ ഏതൊരു ദൈവത്തിനാണ് കഴിയുക എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മുപ്പത്തി സൂമിൽ മുപ്പത്തി എട്ടോളം പേരെ ദൈവത്തിന് ഈ ആത്മാവ് നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിനകത്ത് ഇത്രയും ക്ലിയർ കട്ടായി ഒരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി പോലും കാണുകയും ഒരു ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു ഭാര്യമാർക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഇനി ഒരമ്മമാർക്കും അറിയ അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല ഒരു അപ്പന്മാർക്കും അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയത്തില്ല നമ്മുടെ വീട്ടിനകത്തുള്ള ഒരു വ്യക്തിയുടെ വേദനകളെയും അവരുടെ സന്തോഷത്തെയും അവരുടെ അസന്തോഷത്തെയും അവരുടെ ആഗ്രഹങ്ങളെയും അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളെയും അവരുടെ സ്വപ്നങ്ങളെയും അവർ മനസ്സിലാക്കുന്നത് പോലെ അവരുടെ അമ്മയും അപ്പനും ഭാര്യയും ഭർത്താവും ഒക്കെ ആകുന്ന നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയൂ എന്ന് ഈ ഭൂമി മലയാളത്തിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് അവകാശപ്പെടാൻ കഴിയാതിരിക്കുമ്പോൾ അവരെ സൃഷ്ടിച്ച ദൈവം പറയുന്നു തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണിയിരിക്കുന്നു ഇല്ല പക്ഷേ ഞാൻ എന്റെ എന്റെ വൈഫിനെ അല്ലെ ഞാൻ എന്റെ ഹസ്ബൻഡിനെ ഭയങ്കര അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നവരോട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ തലയിൽ എത്ര മുടിയോ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യയുടെ തലയിൽ എത്ര മുടിയോ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാക്കുക എന്ന അർത്ഥം ഒരു വ്യക്തിയെ മനസ്സിലാക്കുമെങ്കിൽ അവരുടെ ഇൻ അവരുടെ ഇന്നറും ഔട്ടറും മനസ്സിലാക്കണം രണ്ടും മനസ്സിലാക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉത്തരമുട്ടുന്ന ഈ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ കർത്താവ് സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു ഈ സ്നേഹത്തിന്റെ അകത്തൊരു പൂർണ്ണതയോ ഈ പൂർണ്ണതയാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ച തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണിയിരിക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം വേറെ പണിയില്ലേ കർത്താവിന്റെ തലയുടെ മുടി വന്നിരുന്ന എണ്ണ കുഞ്ഞ് നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണതയാണ് അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് താങ്കളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിന്റെ പൂർണ്ണത തലയിലെ മുടി പോലും എണ്ണിയിരിക്കുന്നു കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ജീവനെ കളയുന്ന സുഹൃത്തുക്കളെ നമുക്ക് ഈ ഭൂമിയിൽ കാണാൻ കഴിയും കൂട്ടുകാരന് വേണ്ടി ജീവനെ കളയുന്ന പ്രണയാഭ്യർത്ഥന നിരസിച്ച ഒരു വ്യക്തി പോയി സൂയിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഞാൻ പറയാം ഈ രണ്ടു കൂട്ടരും ഒരുമിച്ച് ജീവിച്ചാലും ഞാൻ പറയാം എത്ര സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാലും ആരും തലയുടെ മുടി എണ്ണാൻ നിൽക്കത്തില്ല അവര് മെനക്കെടത്തില്ല അതൊരു മെനക്കേടിനെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു മെനക്കെടത്ത് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു ബന്ധം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടി മെനക്കെടത്തില്ല പക്ഷേ എന്റെ കർത്താവിനെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾ അവനിൽ നിന്നും അടർന്നു മാറി പോകരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നിങ്ങളെ വ്യക്തമായി ക്ലെയിം ചെയ്ത് പിടിക്കണമെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് നോക്കുക സാത്താൻ പോലും ട്രൈ ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ എന്റെ ദൈവം ചെയ്യാൻ മടിക്കുന്നില്ല അതായത് നിങ്ങളുടെ തലമുടി സാത്താൻ എണ്ണി തിട്ടപ്പെടുത്തത്തില്ല പക്ഷെ ദൈവം ഞാൻ അങ്ങനെ പോലും ചെയ്ത് വേർതിരിച്ചു വെച്ച എന്റെ സന്തതിയെ എന്റെ കുഞ്ഞിനെ തൊട്ടു പോകരുതെന്ന് ദൈവത്തിന് ക്ലെയിം ചെയ്യാൻ തക്കവണ്ണം ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഇന്നറും ഔട്ടറും ഒരുപോലെ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു നല്ല യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്കാണ് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കും നിങ്ങളുടെ ഉച്ച തല മുതൽ ഉള്ളം പാദം വരെ നിങ്ങളുടെ കൈകൾക്കകത്തുള്ള ഓരോ രേഖകൾ പോലും എന്റെ ദൈവത്തിന് മനപ്പാടമാണ് എന്റെ ദൈവത്തിന് മനപ്പാടമാണ് ഞാൻ ഇത് പറയുന്നതിന്റെ സാരം അർത്ഥം നിങ്ങളെ വ്യക്തമായി അറിയുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങളായിരിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം ഒരു ദൈവദാസനോട് പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾ അറിയുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയോട് പറയുമ്പോഴാണ് അയാൾ അറിയുന്നത് പക്ഷെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു വേദനയ്ക്ക് അടിസ്ഥാനം ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ദൈവം അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നു പിന്നെ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദൈവം ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ചില പ്രാർത്ഥനകളും മറുപടിയും ദൈവം വൈകിപ്പിക്കുന്നതും ചില ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുവദിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് അതശേഷം സന്തോഷം എന്ന് എണ്ണുമിനെന്ന് യാർക്കും സ്ത്രീക പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പരിശോധന അത് സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവര് അത് സ്ഥിരത ഉളവാക്കുന്നതാണ് ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു ആത്മാവിന്റെ വിധ ദൈവത്തെ പരിഹസിച്ചുകൂടാ മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ പൊയ്യും ഭയം എന്ന് പറയുന്നതും അതൊരു വിധയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവർ ആ ഭയം എന്ന് പറയുന്ന ആ ആത്മാവിന്റെ വിധയെ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ദൈവവചനം പറയുന്ന മറ്റൊരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കാതെ എത്തിപ്പെടും അതായത് വചനം കേട്ടിട്ട് ഞെരുക്കിക
നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുക മറ്റൊരു സ്പിരിറ്റിന് നാം സ്ഥാനം കൊടുത്തിരിക്കുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ആ സ്പിരിറ്റിനെ പുറത്താക്കുക നിങ്ങളുടെ ആത്മാവിന്റെ വിധയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുക അതിനാൽ നിങ്ങൾ പുറത്താക്കുക ആത്മാവിന്റെ വിധയെ നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും മനുഷ്യൻ വിതയ്ക്കുന്നത് തന്നെ കൊയ്യും ജഡത്തിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ജഡത്തിൽ നിന്ന് നാശം കൊയ്യും ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യ ജീവനെ കൊയ്യും നോക്കുക ഭയം എന്ന് പറയുന്ന വിത്ത് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് ഒരു മരണവും ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്ന ആ വിത വിതക്കാരൻ നിങ്ങൾ വിതയ്ക്കുമ്പോൾ വരുന്നത് ജീവൻ എത്ര വ്യത്യാസമാണ് നോക്കി എത്ര വ്യത്യാസമാണ് നോക്കിക്ക് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ തന്നെ എന്നിൽ വിതയ്ക്കുന്ന ഒരു വിത്തും എന്നാൽ നിത്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് പരിശുദ്ധാത്മാവാകുന്ന വിതക്കാരൻ നമ്മിൽ വിതയ്ക്കുന്ന വിത്തുമാണ് ഭയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്ത് എന്നിലേക്ക് അനുവദിക്കുന്നതും എന്നാൽ നിത്യ ജീവൻ എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് അവകാശമായി നൽകപ്പെടുന്നതുമാണ് മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞതിന്റെ സാരം ഇവിടെ നിത്യ ജീവൻ വേണോ ഈ രോഗം കൊണ്ടുള്ള ഭയം ഈ കടവാരം കൊണ്ടുള്ള ഭയം മറ്റെന്തെങ്കിലും ഭയം കൊണ്ടുള്ള ജീവൻ ജീവിതം വേണോ എന്നുള്ളത് ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഒരു ഒരു തീരുമാനവും മനുഷ്യന്റെ തിരഞ്ഞെടുക്കലും ഇന്ന് ദൈവം എന്നെ കേൾക്കുന്ന ഈ മാന്യ സഹോദരങ്ങളെ കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ജീവൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ ജീവൻ വേണമെന്നുള്ളതാണ് നിങ്ങളെ ജീവനിൽ വാഴാൻ വാഴാൻ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആ ഭയത്തിന്റെ കണിയിൽ കിടക്കുന്ന സകലരെയും പിന്നെ പിടിക്കുകയാണ് ഇന്ന് ഈ മെസ്സേജ് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിലത് തിരിച്ചറിയുന്നു എന്നിലും ആ ഭയം വാഴുന്നു എന്നിലും ആ ഭയം നിലനിൽക്കുന്നു ഈ ഭയം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് എങ്ങനെയാണ് ആത്മാവിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നിത്യ ജീവനെ കൊയ്യാൻ കഴിയുക ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തെ ദൈവസന്നിധിയിലും സമർപ്പിച്ചു ആ ഡിപ്രഷനിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആക്സൈറ്റിയിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആ അസ്ഥിയെ ഉരുക്കി കളയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആ ശരീരം ശോഷിപ്പിച്ച് കളയുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആ ബന്ധങ്ങളെ വേർപെടുത്തി കളഞ്ഞ അനുഭവത്തിലേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയ ആ ഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ആ ഭയത്തിന്റെ അവസ്ഥയെ ഇപ്പോൾ ഈ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയാൽ ദൈവാത്മാവ് പുറത്താക്കുകയാണ് അനുവദിക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിന് നിത്യ ജീവനെ സ്വീകരിക്കുക ഇപ്പോൾ തന്നെ പറയുക വായി തുറന്ന് പറയുക ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണ്ട ധൈര്യത്തിന്റെയും ശക്തിയുടെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെ എനിക്ക് വേണം ആ ആത്മാവിനെ എന്നിലേക്ക് പകർന്നു തരണമേ ദൈവമേ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനും പറയാനും കഴിയുമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ വിശ്വസിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ആ ദൈവത്തിന്റെ നിത്യ ജീവനെ ധൈര്യപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പകരുകയാണ് പകരുകയാണ് ഞാൻ കേൾക്കുന്ന മാന്യ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തോട് അടുക്കണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കുക നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നിന്റെയും അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകാറില്ല ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ് നിർത്തുക നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുന്ന ഒന്നിന്റെയും അടുത്ത് നിങ്ങൾ പോകാറില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവനെ ദൈവത്തിന്റെ അരികിലേക്ക് വിടാറില്ല നിങ്ങൾക്ക് പാമ്പിനെ ഭയാന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾക്ക് പാമ്പിനെ ഭയമാണെന്നിരിക്കണം നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും പാമ്പ് വീട്ടിലെ കുഞ്ഞുകൾ അയ്യോ പാമ്പേ പാമ്പേ എന്ന് വിളിക്കുന്ന സമയം പാമ്പിനെ ഭയമുള്ള നിങ്ങൾ അറിയും യോ പാമ്പാണോ എന്നാൽ പിന്നെ എടുത്ത് കളഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഓടിച്ചു എന്നൊരു പേപ്പർ കഷ്ണം എടുത്ത് കളയുന്ന പോലെ പാമ്പിനെ എടുത്ത് അപ്പുറത്ത് ഇടാറും ഇല്ല നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുക പാമ്പിൽ നിന്നും ആയിരം കിലോമീറ്റർ അകലം പാലിച്ച് രണ്ടായിരം കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു കമ്പ് തേടി പിടിച്ച് നിങ്ങൾ അത്രയേ ദൂരത്ത് നിന്ന് പാമ്പിനെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാറുള്ളൂ സത്യമല്ലയോ ഇനി അതൊന്ന് ചാവാൻ വേണ്ടി പത്ത് അടിയെങ്കിലും മിനിമം അടി കാരണം ഭയം കൊണ്ട് അടി പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറ്റുന്നു ഞാൻ ഈ പറയുന്നതൊക്കെ നിങ്ങൾ അതി അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കണം ഭയം കൊണ്ട് അടി പോലും കറക്റ്റ് ആയിട്ട് തലയ്ക്ക് കിട്ടുന്നത് തലയ്ക്ക് അടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ വാലിലാണ് അടി പോകും വാലിലടിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ നടുവിലാണ് അടി പോകും അപ്പൊ ഒരു ഉന്നം കിട്ടുന്നത് ഇത് തന്നെയാണ് കാരണം എന്റെ ഭയം കൊണ്ട് ആ പാമ്പിന്റെ ആ പാമ്പിനെ ഒന്ന് മര്യാദയ്ക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോലും എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ല എന്റെ ഉന്നം തെറ്റിപ്പോകുന്നു ഇത് തന്നെയാണ് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ പ്രവേശിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നു അവനെ അവന്റെ ഉന്നം തെറ്റിച്ചു കളയും അവനെ എന്തിനാണ് ഈ ഭ
അവന്റെ കണ്ണിനെ ആദ്യം കൂടും അവനൊന്നും പിന്നെ കാണാൻ കഴിയത്തില്ല പിന്നെ അവൻ കാണുന്നത് മുഴുവൻ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ആ ആ ഡിപ്രഷന്റെയും ആൻസൈറ്റിയുടെയും ഒക്കെ സ്പിരിറ്റ് കയറിയിരിക്കുന്ന പിള്ളേർക്ക് എപ്പോഴും ഭയമാണ് എപ്പോഴും എല്ലാത്തിനോട് ഭയമാണ് അവർ ഈ ആദ്യം അവന്റെ പുറമെ ഉള്ള കണ്ണിനെ മൂടിക്കളഞ്ഞു അവനെ കുറിച്ച് അവൻ കാണാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഒന്നും അവനെ കാണിക്കത്തില്ല അവൻ നേടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും അവന് നേടിക്കൊടുക്കത്തില്ല അവൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒന്നും അവന്റെ കൈവലയിൽ കൊടുക്കാതെ വേണം ഈ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും ഇന്ന് എന്നെ കേൾക്കുന്ന മാന്യ സഹോദരൻ ഇതുപോലെയാണ് ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവ് ഒരു വ്യക്തിയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവവുമായും ഈ അകലം വായി ദൈവവുമായും ഈ അകലം വായി കാരണം അവർ ഈ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാനുള്ള തത്രപ്പാടിൽ ദൈവത്തിന്റെ അരികിൽ വന്നിരിക്കാൻ അവർ മറ മറന്നു പോകും കടത്തെ കുറിച്ചും പലിശ കൊടുക്കാനുള്ള കാര്യത്തെ കുറിച്ചും ഭയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും പ്രാർത്ഥിക്കാനല്ല തയ്യാറാകും യോ നാളെ ആ പലിശ കൊടുക്കാൻ ഞാൻ എവിടെ നടത്ത കാശ് ഒപ്പിക്കാം ഞാൻ എവിടെ നടത്ത കാശ് ഒപ്പിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പുള്ളിക്കാരൻ വീട്ടിൽ വരും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കും എന്നുള്ള ഈ ഭയത്തിൽ അവന്റെ പ്രയർ ടൈമിനെ കൂടെ ഈ ഭയം കവർന്നെടുത്ത് അവന്റെ ഭയത്തെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റൊരു ഭയം കൊണ്ടുവെച്ച് അതിൽ നിലകൊള്ളുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് ഒരു മനുഷ്യൻ മാറ്റപ്പെടും കേൾക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ടവർ ഈ ശത്രുവിന്റെ തന്ത്രം നാം തിരിച്ചറിയണമെന്നാണ് കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് വിഷാജിന്റെ ഈ തന്ത്രം നാം തിരിച്ചറിയണമെന്നുള്ളതാണ് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് സകലത്തിലും പ്രാർത്ഥനയാലും അപേക്ഷയാലും സ്തോത്രത്തോടുകൂടെ നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് അറിയിക്കുക അത്രേ വേണ്ടതെന്ന് ഓസലനായ പൗലോസ് ഫിലിപ്പ്യർ കെഴുതി ലേഖനം നാലാം അധ്യായത്തിൽ പറയും ഒന്നിനെ കുറിച്ചും വിചാരപ്പെടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ് കണ്ണും കൂട്ടി ജീവിക്കാനല്ല ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നു നാം സുബോധമുള്ളവരായിരിക്കുക നാം നാം ദൈവവുമായി ചേർന്നുള്ളൊരു ബന്ധത്തിലായിരിക്കുക നമ്മുടെ ആത്മാവിൽ വിധയുള്ളവരായി തീരുക നമ്മുടെ ആത്മ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ നാം നമ്മിൽ അനുവദിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആത്മാവിന്റെ ആക്ഷൻ ആത്മാവിന്റെ സസ്പെൻഷൻ നമ്മിൽ നിന്ന് കുറഞ്ഞു പോകും നമ്മിൽ നിന്നും ആ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടും അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ആ ഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് പുറത്താക്കുക നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക ക്രിസ്തുവിനായി നിങ്ങൾ ജീവിക്കുക ഒന്നിനെ കുറിച്ച് വിചാരപ്പെടരുത് ആമേൽ നമ്മൾ ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെ അല്ല ദൈവം പകർന്നിരിക്കുന്നത് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും സുബോധത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ് കർത്താവ് പകർന്നിരിക്കുന്നത് ആത്മാവിൽ വിതയ്ക്കുന്നവൻ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിത്യജീവൻ കൊയ്യുമെന്നാണ് ദൈവവചനം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേട്ട വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ട വചനത്താൽ നിങ്ങൾ ശുദ്ധിയുള്ളവരായി തീർന്നു ആമേൽ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായി ക്രിസ്തു നമ്മെ സ്വതന്ത്രനാക്കി വീണ്ടും ആ അടിമ മുഖത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് എന്ന് ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവും പറയുന്നു ഇന്ന് നിങ്ങൾ ഈ വചനത്താൽ അഭയത്തിന്റെ ആത്മാവിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ സ്വതന്ത്രരാക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ തിര ചില തിരിച്ചറിവുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ വന്നിരിക്കുകയാണ് ഇനി വീണ്ടും നിങ്ങൾ ആ ശത്രുവിന്റെ അടിമ മുഖത്തിൽ കുടുങ്ങി പോകരുത് അടുത്തൊരു ദിവസം പുതിയൊരു സന്ദേശവുമായി തമ്മിൽ കാണുന്നത് വരെ അത്യന്ത തന്നെ ചിറകിന്റെ കീഴിൽ കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ സൂക്ഷിക്കട്ടെ ഐ ബ്ലസ് യു ഇൻ ജീസസ് ഓൾ മൈറ്റിന